إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون قد أخرج الإمام النسائي رحمه الله في سننه بسند صحيح عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم إمام نسائي ترسنا الجنته صحيح صنع ذاك حديث بارنونا كورتهم أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما تكي تني بولتهم جاء أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيكش كلام أمي أبناكي شعبان ماشي جاتو تا سيام پالن پورتے دیکھی تو تو تا ارکونو ماشی دیکھی نا اور تھا کیانو اپنی اے تو بیشی شعبان ماشی سیام پالن کورن ای پروشنو تا کورا اتشو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول لن ایٹی ایمون ایک تی ماش جے ماشی ایر فضیلت شمپور کے مانوش گافل تھا کے کارون ماش تی روجوب ایبان رمضان ایر ماز کھانے رجب هلو من الأشهر الحرام أطبع الأشهر الحرم حرام مشغول ركتا ماش الرمضان هلو شهر الصيام فرص صيام الماش مجخن شعبان نا صيام الماش نا شهر الحرام فلي مانوش اي ماش شمبر كي غافل تاكي آغير دوتو ماني آغير ماش ابو پورير ماش अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हवार कारण ठीक जेमन दूज गुरुत्वपूर्ण व्यक्तर मजखने एक जन अति साधारण मानुष थे जो अवस्था है यह मानुष के सम्पर् गाफिल थे क्या रसुल्लाह सल्लाम शुद्ध तई नये आटी एम एक मास जे मासे आम नामा रब्बुल आलमीन का पेश करा सूतरा चाहर आम ऐमुन अवस्था पेश करा हो जामी सियाम पलों कारी इमाम इब्न रज़ब रहमतुल्लाह तिनी ये हदीस रूपोर ओने गौबिशों ने पूरे चंद बेश किचु कथा तिनी बोले चंद अम्रा तर किचु उद्धृति दिवो ये हदीस रूपोर प्रथम तीन ती तोत्थो तीनों पुस्थापन करें प्रथम कथा ती होच्छे अन्ना हो शहरु यक्फिलुन्न रोजब शाबाद ने माशे रोजब शाबाद ने माझ खाने ये माशे वाबुस्थन शो तरंग मानुष दर्शन पर के गाफिल था के बतार बेपरे गाफिल था के एक औथा ची दारा इशारा करा हुए थे जे एर आगेर माश गुरुत्वपूर्ण कारण शेर का हराम माश रोजब माश वो रोजब वो मोदर जेटी आरिक्ति हदीस ऐसे थे वशाहुसियाम � शुतरंग मानुष एक बार हराम मशनीय बेस्तो और एक बार रमदान मशनीय बेस्तो फले ए मस्टर शंपर के मानुष गाफिल थाके इब्न रज़ब बोले सम गाफिल थे लेटा हुआ चेक टा कारो जी कारों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐखने कोर्ट कोर्ट लें दीतियो हुच्छे यक फिलुन्ना सो अनहुबाई न रज़ब और रमदान एक अथ गाफिल 
বা মানুষ অনেক কিছু সম্পর্কে গাফেল থাকে অথচ তারও ফজিলাত আছে মানুষ যখন সাবান মাস সম্পর্কে গাফেল থাকে তাহলে বুঝতে হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের এই কথার মধ্যে সাবান মাসের একটা ফজিলাত আছে তা নাহলে গাফেল কেন বলবে আমি যদি মানে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ না গুরুত্বপূর্ণ না এমন জিনিস সম্পর্কে গাফেল থাকে তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গাফেল থাকা তাহলে দ্বিতীয় পয়েন্টটাও আমরা বুঝলাম যে মানুষের কাছে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকগুলো উপলক্ষ মাশহুর হয়ে যায় তখন মানুষ সেগুলো নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে আর মানুষের কাছে অনেক অকেশন অনেক উপলক্ষ গোপন হয়ে যায় অদৃশ্য হয়ে যায় জানা থাকে না পড়াশোনা থাকে না তখন মানুষ সে সম্পর্কে গাফেল হয়ে যায় তৃতীয় যে বিষয়টা এর মধ্যে আমরা পাই এবং রাজ্য বাহান বলে বলেছেন যে এর মধ্যে মানুষ যেই সময়টা সম্পর্কে গাফেল হয় তার মানে হচ্ছে মানুষ সেই সময়ের কোনো ভালো কাজ করা সিয়াম পালন করা নফল ইবাদত সম্পর্কে যখন গাফেল হয়ে যায় তাহলে সেই গাফলতিপূর্ণ সময়ে ভালো কাজ করার প্রতি এখানে একটা আমাদেরকে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে একটা উৎসাহ দেওয়া হয়েছে কারণ সেটা উত্তম এবং সেটার আরও প্রমাণ হচ্ছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম নিজে অধিক সিয়াম এ সময় পালন করতেন সেটার থেকে বোঝা গেল যে তিনি আসলে এই কথাগুলো বলে উম্মাকে এই সাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতে উদ্বুদ্ধ করছেন এরপর এবন রাজাদ রাহমাহুল্লাহ তিনি এই সময়টাকে ভালো কাজ দিয়ে বিশেষ করে নফল সিয়াম দিয়ে এটাকে এহিয়া করা এটাকে অ্যাক্টিভ করার ব্যাপারে আরও বেশ কিছু কথা উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে একটি হচ্ছে কেন এই সময়ে বেশি বেশি সিয়াম পালন করা আমাদের জন্য উত্তম কারণ মানুষ গাফেল থাকে যে ব্যাপারে মানুষ গাফেল থাকে তখন যদি আপনি কাজ করেন দেখবেন কেউ আপনাকে দেখবে না এই যেমন যেটা নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো এই মাসের নেসপে সাবান নিয়ে মানুষ অনেক প্রচার প্রচারণায় তাই না আছে এটাকে প্রকাশ করে সেটা মানুষের কাছে প্রকাশিত হয় কিন্তু আপনি যে এই সারা মাস ভর যে সিয়ামগুলো পালন করলেন যেহেতু রাসুল সাল্লা সাল্লাম রমাদানের পরে সাবানের চাইতে বেশি সিয়াম আর কোনো মাসে পালন করেননি আপনি যদি সেভাবে করেন হয়তো একদিন রাখলেন আর একদিন ভাঙলেন অথবা প্রতি সপ্তাহে মিনিমাম দুটো অথবা এই মাসে মিনিমাম তিনটা আইয়ামুল বিদের সিয়ামগুলো আপনি যদি রাখেন কেউ কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করবে না ভাই আপনি কি সিয়াম রাখছেন কয়টা রাখছেন কিন্তু সবাই হয়তো আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে নেসফে সাবানের সিয়াম কি আপনি রাখছেন তাই না সাধারণ মানুষদের কথা বলছি আর যে কাজটা গোপনে করা হয় সে কাজের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি প্রকাশ্যে করার চাইতে তবে এই গোপনে করার আমলটা অবশ্যই সুন্না ভিত্তিক হতে হবে আচ্ছা এর মধ্যে কেন এত গোপন কাজের সাওয়াব সেটিও ইবন রাজব উল্লেখ করেছেন কারণ এর মধ্যে কোনো রিয়া থাকে না কেউ তো দেখল না কাকে দেখাবেন আপনি আল্লাহ ছাড়া তো আর কেউ দেখল না ফলে এই কাজের মর্যাদা আর এছাড়াও এই কাজ শুধু আপনার আর আপনার রবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ফলে এই কাজের এত মর্যাদা ইবন রাজব তিনি আরও অনেকগুলো উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি উল্লেখ করেছেন সালাফের মধ্যে সালাফে সালেহিনের মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও ছিলেন যারা চল্লিশ বছর ধরে সিয়াম পালন করেছেন প্রচুর সিয়াম কিন্তু তার কাছের মানুষও জানত না এবং বলেছেন যে এমনও হয়েছে তাদের কেউ কেউ দুটো রুটি নিয়ে বাসা থেকে বের হয়েছেন ভেবেছেন যে বাসায় বা বাইরে কোথাও গিয়ে নাস্তা করবেন এর মধ্যে কেউ এসে তার কাছে চাইল তিনি রুটিটা সাদাকা করে দিলেন এবং তিনি সিয়ামের মেয়াদ করলেন বাসার লোকেরা মনে করল যে তিনি ওই দুটো রুটি নিয়েছেন নিশ্চয়ই খেয়েছেন আর বাজারে যখন তিনি সাদকা করলেন অন্যরা দেখল উনি তো বাসা থেকে খেয়ে এসেছেন আর এটা সাদকার জন্য নিয়ে এসছেন সাদকা করে দিয়েছেন তাহলে সামনের লোকগুলো জানলো যে তিনি বাসায় নাস্তা করেছেন আর বাসার লোকগুলো জানলো তিনি বাজারে নাস্তা করেছেন তিনি কিন্তু কারোর কাছে এটা ভাঙেননি তিনি তার রবের জন্য সিয়াম পালন করেছেন সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ কি চমৎকার রিয়াহীন কি সুন্দর আমল 
যদিও সিয়াম আদতে আসলে রিয়াহিন একটা আমল সত্যিকার অর্থে আপনি খেয়েছেন কি খাননি এটা কে জানেন আল্লাহই জানেন সালাফে সালহিন পছন্দ করতেন এমন কিছু প্রকাশ করতে যাতে তার আমলটা গোপন থাকে তার সিয়ামটা গোপন থাকে সেই জন্যে তারা আর নিজে থেকে বলতেন না ভাই আমি তো আজকে সিয়াম পালন করেছি অনেক সময় হয়তো কেউ পীড়াপীড়ি করতেন তাদেরকে ভাই একটু নাস্তা করেন না আমার সাথে তিনি যে কোনোভাবে এড়িয়ে যেতেন এমন কি এটাও এড়িয়ে যেতেন যে তিনি সিয়াম পালন করেছি আর আমরা যে কোনো উপলক্ষে আমরা কিন্তু প্রকাশ করতে চাই ভাই আমি তো সিয়াম আজকে জানেন না সোমবারের সিয়াম অথবা বৃহস্পতিবারের সিয়াম মানে এর মধ্যে আমরা একটা তৃপ্তি পাই অথবা আইয়ামুল বিদের সিয়াম মানে আমি জানিয়ে দিচ্ছি আমি কত মোত্তাকি আমি কত সচেতন মুসলিম আপনি রাখেননি ইনারা কেউ রাখেনি আমি আইয়ামুল বিদের সিয়াম পালন করেছি চিন্তা করেছেন করেছেন ভালো কথা কিন্তু রিয়া তো হয়তো আপনার এই আমলকে বাতিল করে দিতে পারে কিন্তু আমাদের পূর্বসূরি আলেমরা সুহান আল্লাহ তারা সতর্ক ছিলেন শয়তানকে কোনো স্পেস দেননি কোনো স্কোপ দেননি যে আমার এই ভালো আমলটাকে শয়তান নানা ছবি নষ্ট করে ফেলবে ন সেটা হতে আমরা দেব না কিন্তু আমরা অনেকেই কিছু ভালো আমলকারী সত্য কিন্তু এই আমলগুলো রক্ষা করার ব্যাপারে আমরা অনেকেই সচেতন নই দ্বিতীয় আরেকটা বিষয়ের রাজা উল্লেখ করেছেন যে গোপনে যে আমল যেটা মানুষের কাছে প্রচলিত হয় নাই এটা করাটা কষ্টকর যেটা মানুষের কাছে প্রচলিত হয়েছে এটা করাটা সহজ এই জন্য দেখবেন যে লোকগুলো সারা বছর আমল করে না তারা সবে বরাতের রাতে কিন্তু সারা রাত মসজিদে থাকে এটা কি খুব কঠিন না যে পাঁচ রক্ত সালাদ পড়ে না একটা রাত জাগলো সে সালাদ পড়ে মেয়েরাজের রাত এসে সারা রাত সালাত রাগায় পড়ল তাও কি অনেক একশোরা কতবার করে রিপিট করলো এর মানে হচ্ছে যখন সবাই মিলে করে তখন একটা হই হই রব থাকে ভালো লাগে এদের সালাতে দেখবেন বিশাল একটা জনগোষ্ঠী আছে যারা সারা বছর দুটো সালাত পড়ে একটা হলো সালাত এই দিল ফেতার আর একটা হলো সালাত এই দিল আধা ভাবে যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহকে তো রাজি খুশি করেই ফেলেছে আছে কারো কারো কথা এরকম আছে তারা ভাবে যে বছরে একবার সালাত পড়বো আল্লাহকে একদম রাজি করে ফেলব অথবা দুইবার পড়বো রাজি করে ফেলবো আবার কেউ কেউ ভাবে না আরেকটু বেশি করি তাইলে সপ্তাহে এই দুইদের সাথে জুমাটা অ্যাড করব এক সপ্তাহ আল্লাহ খুশি থাকলে আর অসুবিধা কি কিন্তু মানে এটা তাদের জন্য সহজ হয় কারণ সবাই করে পাঁচ রক্ত সালাদ তাদের জন্য কঠিন এবং ফজর সালাদ তাদের জন্য আরও কঠিন কেউ তো দেখে না এই যে ভোরে মসজিদে আসলেন আপনারা কেউ কি দেখে কাউকে জানানো সম্ভব জানানো সম্ভব না এটা রিয়াহীন একটা আমল এই জন্য এই আমলগুলো কঠিন রাতে তাহার যদি ওঠা আরও কঠিন আরও কঠিন এমনও অনেক ব্যক্তি আছেন আমাদের মধ্যে ভালো মানুষদের মধ্যেও যারা হয়তো সারা জীবন এখনও পর্যন্ত একবারও তাহার জন্য পড়েন আমরা আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছি আসুন গোপন আমলগুলো আমরা বাড়িয়ে দিই আল্লাহ আমাদেরকে তফেক দান করুন তৃতীয় বিষয়ে আরেকটি ফায়দা এবন রাজা বললে করেছেন সেটি হচ্ছেন সেটি হচ্ছে যে অনেক মানুষ যারা আমরা পাপে লিপ্ত আমাদের মধ্য থেকে একজন যদি সে আমলটা করে হয়তো আল্লাহ যেহেতু আমল আমল সালেহের ওসিলা তাই না হয়তো আল্লাহ তালা তাকে রক্ষা করবেন সাথে আমরাও সুরক্ষা পাবো হেফাজত পেয়ে যাবো আল্লাহর কাছ থেকে কারণ যে কোনো জনপদে যদি আসলে আল্লাহকে স্মরণ করার মতো লোক না থাকে তাহলে সেই জনপদটা আল্লাহর গজব নাজেল হওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়ে যায় এই জন্য আমার আপনার এই অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নাই কেউ তো করে না আমি কেন করব না কেউ করে না আপনি করবেন এভাবে একজন একজন করে হয়তো বাড়তে থাকবে এই সমাজের মধ্যে যেমন যে অফিসগুলোতে মানুষ ঘুষ খায় বলে সবাই খায় তাহলে আমি আর বাকি থাকে লাভ কি সবাই দুর্নীতির মধ্যে সম্পৃক্ত আমি আর ভালো থেকে লাভ কি এরকম একটা প্রবণতা কিন্তু শুরু হয়েছে যেই তরুণদের মধ্যে ইয়াবার প্রচলন হয়ে গেছে 
দু চারটা তরুণ ভালো থাকলে ওরাও ঠিক একই একই সিস্টেমে তারাও ঢুকে যায় যে আমরা দু চারজন আর ভালো থেকে লাভ আর ওরাও ভাবে যে এদেরকেও আমরা এই দুর্নীতির মধ্যে অন্যায়ের মধ্যে এই মাদকতার মধ্যে ঢুকাবো মমির যদি সচেতন থাকে পৃথিবীর কারো সাধ্য নেই এই ব্লিসেরও সাধ্য নেই মানুষকে বিচ্যুত করে মানুষকে হারাম খাওয়ায় মানুষকে ফেতনা ফ্যাসাদ দুর্নীতির মধ্যে সম্পৃক্ত করে কিন্তু আমাদের ইমানটা মজবুত হতে হবে এই খ্লাসটাকে সার্বক্ষণিক জাগরূক রাখতে হবে রসুল সাল্লা সাল্লামের প্রতি এবং তার সন্ন্যার প্রতি মাহাব্বা সবসময় অ্যাক্টিভ রাখতে হবে সব সময় সন্ন্যার ফলো করার মধ্যে থাকতে হবে তাহলে আশা করা যায় ইনশাল্লাহ কেউ আমাদেরকে মিসগাইড করতে পারবে না এবার আসা যাক আমল আল্লাহর কাছে পৌঁছে তার একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এটার তিনটে স্তর আছে আল্লাহর কাছে আমল পৌঁছানোর কয়টা স্তর তিনটে স্তর আছে একটা হচ্ছে রাফ ওল নিয়াউ উমি আর একটা হলো রাফ ওল উসবু ওই আর একটা হলো রাফ ওল সানৌবি একটা হলো ডেইলি উঠিয়ে উঠানো আল্লাহর কাছে ডেইলি প্রেজেন্টেশন উইকলি প্রেজেন্টেশন ইয়ারলি প্রেজেন্টেশন আল্লাহর কাছে প্রতিদিন আমল উঠিয়ে নেওয়া হয় পেশ করা হয় খবর দেওয়া হয় ইনফর্ম করা হয় আল্লাহর কাছে আরেকটা হলো উইকলি বা সাপ্তাহিকভাবে আরেকটা হলো বাৎসরিক একবার সাপ্তাহিকভাবে দলিল কি আমাদের মনে রাখতে হবে দলিল ছাড়া কিন্তু কোনো কথা বলা যাবে না এবং কথা অ্যাকসেপ্ট করাও যাবে না কারণ আজকাল ফেতনা ফাঁসাদ এত হয়েছে মানুষ এত বেশি কথাবার্তা বলে যার অধিকাংশেরই কোনো দলিল নাই তবে একটা মজার ব্যাপার আছে দলিল ছাড়া কথাগুলো কিন্তু মজা লাগে বেশি মজা লাগে না অনেক মজা গাল গল্প কারণ হচ্ছে এখানে মনের মাধুরী মিশিয়ে বলা যায় একজন সাহিত্যিক যেভাবে উপন্যাস রচনা করেন তার কল্পনার তুলিতে সমস্ত রং তিনি এখানে লাগান শুনে মজা লাগে আর ঠিক তেমনি যারা দিনের নামে হোক বা দুনিয়ার নামে যে কোনো গাল গল্প আল্লাহর নামে রসুলের নামে সাহাবার নামে এই সমস্ত জিনিস বানায় তারাও ওই সে তুলিতে মনের তুলিতে সে সাজায় সব কিছু আর আপনাদের কাছ থেকে ভালো লাগবে আমাকেও একবার একজন জিজ্ঞেস করে যে আপনাদের কথা শুষ্কং কাষ্ঠং লাগে শুষ্কং কাষ্ঠং মানে কারণ যে আমরা ওই যে অনেক তুলি এবং রং ব্যবহার করি না আসলে সেটা কি করা জায়জ হবে যাই হোক আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যারা সত্যপন্থী দলিল ছাড়া কোনো কথা গ্রহণ করা যাবে না আচ্ছা এখানে দলিলটা কি দলিল হলো সাহি বোখারি এবং সাহি মুসলিমের একটি হাদিস আবু হুরায়রা দি আল্লাহ তাল্লাহ থেকে বর্ণিত ওই হাদিস আন্না রসুল তোমাদের কাছে ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকে এক দল ফেরেস্তা রাতে এবং আরেক দল ফেরেস্তা দিনে এই দুটো দল আবার পরস্পর তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায় একসাথ হয় একবার সালাতুল ফজরে আরেকবার সালাতুল আসরে কারণটা কি জানেন তো কারণ একদল আসে আরেক দল যাবে ওই ডিউটিরত লোকদের মতো একদলের ডিউটি ফজরে শুরু আরেক দলের ডিউটি ফজরে শেষ একদল আসার আগে আরেক দল যাবেন না ফলে তাদের তখন দেখা হয়ে যায় সেটা এখানে বলা হচ্ছে ফজরের সালাত হলে যারা তোমাদের সাথে রাতে ছিল তোমাদেরকে দেখার শোনা করার জন্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য কি কাজ তোমরা করছো রাতে কি তাহাজ্য পড়েছো ফজর সকালে কি ফজর পড়েছো নাকি সারা রাত ইন্টারনেট ব্রাউজিং চলেছে অথবা ডিজুইস গল্প প্রেমালাপ ইত্যাদি চলেছে হ্যাঁ এগুলো তারা দেখেন ফয়াস আলহুম আহুয়া আলমুম এরপর আল্লাহ তালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন অথচ আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন আল্লাহর যে কোনো সৃষ্টি এই যে আমরা একে অপরকে দেখছি তাই না এই দেখার পরেও আমরা একে অপরকে যতটুকু জানি আমাদের প্রত্যেক সম্পর্কে আল্লাহ তার চাইতে সম্মক বেশি অবগত সেটাও এই ফেরেস্তারা এই মুসল্লিদের যাদের অবজারভেশনে তারা ছিলেন 
তাদের সম্পর্কে যতটা ওয়াকিফাল আল্লাহ তার চেয়েও বেশি ওয়াকিফাল তারপরে আল্লাহ প্রশ্ন করে সবার সামনে জিনিসটাকে সাক্ষ্য সাবুত সহ আলোচনায় নিয়ে আসার জন্য তিনি জিজ্ঞেস করেন কেইফা তারাক তুমি এগা দি আমার বান্দাদেরকে কিভাবে তোমরা ছেড়ে আসলে কি করছিল তারা ফয়া কলুন তারা বলবেন তারাক না হুম অহম সাল্লুল ও আতাই না হুম অহম সাল্লাম তাদেরকে ছেড়ে আসলাম তখনও তারা সলাদ করছে আর তাদের কাছে এসেছিলাম আগে তখনও তারা সলাদ করছে কারণ এই দল এসেছিলেন কখন সলাদ উল আসরে যখন তারা সলাতে দাঁড়িয়েছে আর এসেছেন কখন যখন তারা সলাত উল ফজরে দাঁড়িয়েছে সুভান আল্লাহ এই জন্য আপনি নফলের চাইতে গুরুত্ব কিসের ফরজের নফলটা হচ্ছে উপরই আপনি রাতে তাহাজ্জুদ পড়েন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তাহাজ্জুদ পড়তে গিয়ে যদি ফজর মিস করে ফেলেন তো মুশকিল রাতে নফল ইবাদত করলেন এমনভাবে ওয়াজ মাহফিল চালালেন এমনভাবে বাস সকালে ফজর উঠে দেখেন যে সূর্য উঠে গেছে এটা হলো না এটা হলো রাফ অন ইয়াউমি আল্লাহর কাছে প্রাত্যহিক যে প্রেজেন্টেশন সেটি আরেকটি হলো রাফ অন উসবু উইকলি প্রেজেন্টেশন এবং সেটা হয় কোন দিন ফি অমিল খামিস ফি অমিল খামিস সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ইমাম আহমেদ তার মুস্তাদ গ্রন্থে হাসান সনদে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু হরিয়াল্লাহ থেকে কল বলেছেন বুনিয়াদমের আমল জুমার রাতে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আল্লাহর কাছে প্রেজেন্ট করা হয় উপস্থাপন করা হয় তবে যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী তাদের কোনো আমল কবল হয় না এরপরে হলো তৃতীয় রফ অনসান অবি অ্যানুয়াল প্রেজেন্টেশন সেটা কোন মাসে শাহবান মাসে একটু আগে তো হাদিসটা বললাম সেটা হলো শাহবান মাসে উসামা বিন জাইদের হাদিস সুনান নাসাইর মধ্যে সহি হাদিস এবং এখানে যে অংশে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন শাহবান মাসে কি করতেন এটা তো উসামার কাছ থেকে জানলাম উসামা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের অতি প্রিয় পাত্র জাইদ বিন হারেফার সন্তান অনেকটা ধরেন তার হাউস হোল্ডেরই মানুষ কিন্তু আরও কাছের মানুষকে আয়সা রাদি আল্লাহ অম্মল মিনিন সাহি বুখারি এবং মুসলিমের একটি বর্ণনার মধ্যে এসেছে আয়সা রাদি আল্লাহ তালহা বলছেন শাহবানের চাইতে আর অন্য কোনো মাসে এত বেশি সিয়াম পালন করতেন না ফাইন্না হুকে না ইয়াসুম শাহবানা কুল্লা তিনি শাহবান মাসের পুরোটাই সিয়াম পালন করতেন এখানে বলছেন এই রেওয়ায়তের মধ্যে এসছে পুরোটাই কিন্তু অন্য রেওয়ায়তে এসেছে অধিকাংশ ফলে আমরা এই অনেক সময় অধিকাংশ হলে মানুষ পুরো বলে তাই না ফলে এই পুরোটাকে ব্যাখ্যা করব আমরা কি দিয়ে অধিকাংশ দিয়ে এবং সে হাদিসটা বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম আয়সা রাদি আল্লাহ তালহা থেকে একই ব্যক্তি অম্মল মমিন তিনি এক জায়গায় পুরোটা বলেছেন অন্য জায়গায় বেশি বলেছেন আর পুরোটা যেহেতু ফরজ নয় অতএব পুরোটা এটা শুদ্ধ নয় বরং বেশিটাই শুদ্ধ প্রতিদানযোগ্য সকল হাদিসের আলোকে সেটাই আমরা জানি তিনি বলেছেন কান রসুল সাল্লাম এমন ভাবে সিয়াম পালন করতেন সিয়ামের পরে সিয়াম আমরা ভাবতাম তিনি বুঝি আর সিয়াম ভাঙবেন না অয়ুফ্তের আর তিনি সিয়াম একের পর এক ভাঙতেন হাত্তা নাকুল আমরা বলতাম লাই আসু তিনি বুঝি এখন আর সিয়াম রাখবেন না খালি ভাঙবেনি ভাঙবেন এরকম ওমার আইতু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইস্তাকমালা সিয়াম শাহরিন কাত্তু ইল্লা রমাবান 
আমি রামাদান মাস ছাড়া রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে আর কোনো মাসে পরিপূর্ণ সিয়াম পালন করতে দেখিনি ক্লিয়ার করে দিয়েছেন তাহলে মাসের পুরো প্রত্যেকটা দিনই তিনি সিয়াম পালন করেছেন সে মাস কোনটা রামাদান মাস ওমার আইতুহু ফি শাহরিন मानुष खुजे सार्वान मासल की तब कि आल्ला खुशी हमें खुशी का रसुल्लाम কিছু মানুষ মনে করে যে সুন্নত পালন করে রাসুলকে খুশি করা দরকার কিন্তু সুন্নত পালন করে কাকে খুশি করবেন ফরজ ওয়াজিব সুন্নত নফল মোস্তাহাব সব দিয়ে কাকে খুশি করবেন এটা হচ্ছে ক্লাস অর্থাৎ আল্লাহকে খুশি করার জন্যই আমাদের সকল আমল কোনো আমল আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে খুশি করার জন্য নয় রাসুল সাল্লা সাল্লাম তো আমাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এসেছেন আমাদের থেকে উনি খুশি নিতে আসেননি কারণ তিনি আল্লাহর সাথে শরিক নন ওলা কিন্নাহু আব্দুল্লাহ ও রাসুল আব্দুল্লাহ ও রাসুল তিনি হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রাসুল অতএব তাকে কখনোই আল্লাহর পজিশনে নেওয়া যাবে না না ব্যক্তিত্বের দিক থেকে না তোর গুণাবলি কোনো গুণাবলির দিক থেকে অতএব সকল আমল আল্লাহকে খুশি করার জন্যই আমাদেরকে করতে হবে ইমাম সানানি তিনি এই হাদিস আয়সা রাজ্যাল্লাহ তালার হাদিসের কথা বলছেন যে এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হল যে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম অনেক বেশি সিয়ামের জন্য শারবান মাসকে খাস করেছেন শারবান মাসকে খাস করেছেন অতএব আমরাও শারবান মাসকে খাস করতে পারি বেশি বেশি সিয়াম এমনকি বৃহস্পতি বৃহস্পতিবার সোমবারের সিয়াম ছাড়াও আপনি রাখতে পারবেন আইয়ামুল বিদের সিয়াম ছাড়াও আপনি রাখতে পারবেন তবে পন্থাটা মাসনুন তারিখা হচ্ছে একদিন রাখবেন একদিন ভাঙবেন অথবা সোমবার বৃহস্পতিবার অথবা মাসের শুরুতে তিন দিন মাঝখানে অথবা মাঝখানে অথবা শেষে তবে এখানে যেহেতু সিয়াম সামনে চলে আসছে আরও কিছু হাদিস আছে আমরা জানি সে সম্পর্কে আমাদের সাবধান থাকতে হবে যে আইয়া মোশাক অথবা ইয়াও মোশাক সন্দেহের দিন সিয়াম পালন করা যাবে না এবং রমাদানের একদিন দুদিন আগেও সিয়াম পালন করা যাবে না রমাদানের একদিন দুদিন আগেও সিয়াম পালন করা যাবে না তবে ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যিনি প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার রাখাটা অভ্যাস ফলে দেখা গিয়েছে একদিন বা দুদিন আগে হয় সোম নয় বৃহস্পতি তাহলে তিনি রাখতে পারবেন এছাড়া এই অভ্যস্ত যদি কেউ না হন এভাবে তাহলে তিনি শেষ দুদিন সিয়াম পালন করবেন না এবং ইয়াও মোশাককে অর্থাৎ সন্দেহের দিন যে যেমন ধরেন মেঘলা চাঁদ দেখা গেল না হতে পারে আজকে শারবানের শেষ দিন হতে পারে রামাদানের প্রথম দিন তাহলে নিয়মটা কি নিয়ম হচ্ছে চাঁদ দেখা না গেলে ফাক মেল রায়দ্দাটা ফেলা তিন তিরিশে শারবানি পূর্ণ করতে হবে ওই দিন সাবধানতামূলক সিয়াম পালনের কোনো অপশান নাই আচ্ছা এবার আমরা একটু সংক্ষেপে আলোচনা করব লাইলাতুল নেসমিন শাহবান নেসমিন শাহবান নিয়ে আমরা সকলেই জানি তারপরেও এটা হচ্ছে একটা দালিলিক বিষয় নেসমিন শাহবানের ব্যাপারে অনেক হাদিস এসেছে এর ফজিলতের ব্যাপারে অনেক হাদিস এসেছে যে কারণে আমাদেরকে প্রায় প্রশ্ন করা হয় এত হাদিস থাকতে আপনারা এই দিবসের আমলগুলোকে কেন বেগাত বলছেন তাই না প্রশ্নটা তো খুবই যৌক্তিক এত হাদিস থাকতে কেন আমরা এই নসিফ শাহবানের ইবাদতগুলোকে বেদ আদ বলছি এই প্রশ্নটা খুবই যৌক্তিক সুতরাং সেই যুক্তি খণ্ডন করাটাও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সেই জন্যে আমি তিনটা কোটেশান দেব ওলামাইকের আমের যারা বিশ্বে সমাদৃত গ্রহণযোগ্য আলেম এবং অত্যন্ত উঁচু মানের গবেষক আলেম হিসাবে তারা পরিচিত এর মধ্যে একজন হচ্ছেন আয়রেদাতুল আহ্বাদির মধ্যে এবং আরাবির যে কোটেশান দুই নম্বর খণ্ডের দুশো এক নম্বর পৃষ্ঠায় এসেছে তিনি বলেছেন লাইসা ফি লাইলাতিন নসমি শাহবান হাজিফুন ইউসা উই সেমা আহু 
নেসমি শাহবানের রাতের ব্যাপারে একটা হাদিসও পাওয়া যায় না যেটা সোনার যোগ্য সোনামানি গ্রহণ করার যোগ্য শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ তিনি তার মেজমু আল ফতাওয়া গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের একশো বিরানব্বই পৃষ্ঠা বলেছেন ও আহাদিহু ফদলি লাইলাত নেসমি শাহবান দাইফা লাইলাত নেসমি শাহবানের ফজিলতের হাদিসগুলো সবই দুর্বল তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন একশো সাতানব্বই পৃষ্ঠা প্রথম খণ্ডের ল্যাম তেফবুত এগুলো সাব্যস্ত হয়নি এগুলো সাব্যস্ত হয়নি শেখ মোহাম্মদ বিন সালেবের ওয়েফাইমিন তার মেজমু আল ফতাওয়া গ্রন্থে সাত নম্বর খণ্ড দুশো আশি নম্বর পৃষ্ঠায় বলেছেন আহাদিফু তখসিসে লাইলাত নসমি শাহবান বেকিয়ামিন ওয়ায়মিহা বেসিয়ামিন দাইফা লাইলাত নসমি শাহবান মধ্য শাহবানের রাত্রিকে নির্দিষ্ট করার যতগুলো হাদিস আছে রাতে কিয়ামুল লাইল করার সারা রাত ভর সালাদ পড়ার এবং পরের দিন সিয়াম পালন করার এগুলো দাইফা এগুলো দুর্বল এবং আরেক জায়গায় বলেছেন ও আহাদিতের রাতে সালাতের ব্যাপারে যতগুলো হাদিস এসেছে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক রাকাতের সালাত করতে হবে এগুলো মাউদু জাল এবং বানু আছে তাহলে আমরা বুঝলাম যে হাদিসগুলো নির্ভরযোগ্য তো নয় বরং গ্রহণযোগ্য নয় অনেক হাদিস এসেছে এটা সত্য কিন্তু নির্ভরযোগ্য না হয় লাভ কি অনেক পানি লবণাক্ত খেতে পারবে তুরাগ নদীর পানি ঢাকাতে তো যান মাঝে মাঝে গোসল করতে পারবে হ্যাঁ যদি বলা হয় যে এখানে দুই হাজার টাকা দেওয়া হবে গোসল করলে গরিব মানুষ হলে নির্ণয় কথা সে হয়তো ভাববে যে দুই হাজার টাকা পাই না তারপরে আবার ভালো পানি দিয়ে গোসল করে নেব কিন্তু আপনাকে আমাকে কেউ নামাতে এই জন্যে তথ্য যদি আসলে তথ্য না হয় জ্ঞান যদি আসলে জ্ঞান না হয় জ্ঞানের নামে চালিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা কি গ্রহণযোগ্য হাদিস থাকলেই কি গ্রহণ করতে হবে কারণ হাদিসের মধ্যে তো অথেন্টিক আছে আবার যেগুলো গ্রহণযোগ্য নয় এমন হাদিস আছে আপনাকে আমাকে গ্রহণযোগ্য আমলের দিকেই যেতে হবে জ্ঞানের দিকেই যেতে হবে আচ্ছা এখানে অনেক হাদিস এসছে আমি সেগুলো বলবো না শুধু একটা হাদিস নিয়ে শুধু একটু ছোট্ট আমল করে আমরা শেষ করব সেটি হচ্ছে অনেকগুলো হাদিস গ্রন্থে একটা হাদিস এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাম থেকে বলা হচ্ছে এভাবে তিনি বলেছেন যখন লাইলাতুন্নেসমিন শাহবান শাহবানের মধ্যরাত্রে এসে যায় তখন আল্লাহ তালা তার সকল বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন দুই প্রকার বান্দা ছাড়া একটা হলো মুশরিক আর একটা হলো মুশাহেন বিদ্বেষী যে সুন্না বিদ্বেষী অথবা হিংসা বিদ্বেষী হানাহানিতে লিপ্ত সুন্নার লোক দেখলে খালি খারাপ লাগে দেখতে সুন্ন অনুসারে দেখলেই খারাপ লাগে ভালো মুসলিম দেখলেই খারাপ লাগে এরকম বিদ্বেষী এদেরকে ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন এই হাদিসটা অনেক সাহাবি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে আবু বকর সিদ্দিক আবু হুরায়রা আব্দুল এবনে আমর আবু মুসাল আশারি মহাদেব নুজাবেল আউফ এবনে মালিক ক্যাথির এবনে মুদ্রা মুর্রাহ আল হাদরামি এর মধ্যে যে হাদিসগুলো মানে যে রেওয়ায়েতগুলো যে সনদগুলো বর্ণনা করা হয়েছে আউ বকর রাদিয়াল্লাহ তেলাম থেকে আউ বকর আব্দুল এবনে আমর এবং আউফ বিন মালিক এবং ক্যাথির এবনে মুর্রা থেকে এগুলো বিলেত্তেফাক দাইফ বিলেত্তেফাক দাইফ কি কারণে দাইফ ওলাম একরাম সেটা উল্লেখ করেছে আর যে দুটো আবু মুসাল আশারি এবং মহাদেবনে জাবাল থেকে বর্ণনা করা হয়েছে মতে আখেরিনদের কেউ কেউ কোনোটাকে হাসান কোনোটাকে সহি বলেছেন যেমন শেখ আলবান তিনি আবু মুসা আল আশারির এই সিলসিলার হাদিসটিকে হাসান বলেছেন আর মহাদেবনে জাবালের হাদিসটাকে সহি বলেছেন তার সিলসিলা সাহিহার মধ্যে কিন্তু অন্য ওলামাই কেরাম যেমন শেখ সালিবিন রফাইবিন শেখ বিন বাস তারা আবার দাঁড়িয়ে বলেছেন আচ্ছা যদি ধরেই নেই যেহেতু কেউ কেউ শহীদ হাসান বলেছেন এটা রেওয়াজ শুদ্ধ কিন্তু এখানে কি বলা হয়েছে কোনো ইবাদতের বর্ণনা আছে কোনো সালাতের বর্ণনা আছে সিয়ামের বর্ণনা আছে মন্ডা মিঠাই তৈরির বর্ণনা আছে উৎসবের বর্ণনা আছে এই দিন ভাগ্য রজনী হিসেবে বর্ণনা আছে কোনো কোনো আমলের ফজিলতের বর্ণনা আছে কিছুই নাই সুতরাং এই হাদিসটা নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই 
আমরা কি এই দিন ছাড়া কি আরও কোনো দিন মাঘ ফেরাত পাই না নাকি মাঘ ফেরাত আল্লাহর পক্ষ থেকে সব দিন বন্ধ হয়ে গেছে এখন একটা অশিলা এই দিনের মধ্যে আবার ঢুকতে হবে এমন কিছু নেই আর যেহেতু ওলামাই কেরাম সকলেই এই ব্যাপারে বলেছেন সবগুলোই দায়িফ অতএব সতর্কতা হচ্ছে এই দিনকে ঘিরে কোনো ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক আমলে ব্যাপৃত না হওয়া যাতে করে আমরা কোনো ধরনের বেদ আত্মে সম্পৃক্ত হয়ে না যাই কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন ইয়া কম অমহদাতিল অমোলা মহদাতিন বেদা অকুল্লা বেদা আতিন দলালা অকুল্লা দলালাতিন সাবধান তোমরা দিনের মধ্যে নব নব উদ্ভাবিত বিষয় থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবে কারণ প্রত্যেক উদ্ভাবিত বিষয় হচ্ছে বেদা প্রত্যেক বেদা আর হচ্ছে ভ্রষ্টতা প্রত্যেক ভ্রষ্টতা মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় আপনি ভ্রষ্ট কাজ করে যদি মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করেন আলহামদুলিল্লাহ কাজটা তো যাই করে আল্লাহর জন্যই করেছি আল্লাহ কি সেটি গ্রহণ করবেন আপনার অফিসের বস বললেন তুমি উত্তর দিকে যাও আপনি গেলেন দক্ষিণ দিকে এসে বললেন বস আমি তো আপনার কথা শুনেছি তিনি বললেন উত্তর দিকে গিয়েছো তো ঠিক মতো আপনি বললেন যে না আমি তো দক্ষিণ দিকে গিয়েছি তিনি কে বললেন যে বাহ ভালোই করেছো নাকি বলবেন আজ থেকে তুমি আর এসো না মনে রাখতে হবে আল্লাহই তাই বলবেন অপছন্দনীয় যত কাজ করবেন আল্লাহ সেটা অ্যাকসেপ্ট করবেন না মান আহদা মালাই সামিন হু ফাহুয়া রদ্দুন যে ব্যক্তি আমাদের এই দিনের মধ্যে কোনো নব উদ্ভাবিত নতুনভাবে প্রচলিত দলিল ছাড়া কোনো আমল করে সেটা রিজেক্টেড প্রত্যাখ্যাত আল্লাহ আমাদের সকলকে তার দিনের উপর সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন এবং সকল প্রকার বেদাহাত বিভ্রান্তি থেকে বালালা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন আকুল কাউলিহাদা ও আস্তাকি ওয়ালাকুম ওয়ালেসাহের মুসলিমিন ফেস্তাদ ফেরুহু ইনহু ওয়াল্লাফুর ওয়াহিদ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله واتبعوا سنة نبيكم في علنكم وسركم وفي جميع عمالكم وأقوالكم وجميع شؤونكم نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يجعلنا من عباده المتقين وأن يجعلنا من عباده المخلصين المؤمنين إنه ولي ذلك والقادر عليه شمالي تمثل يعني كرام أجير خطبار شد شران شد أمره اللي قربه أمره শাহবান মাসের সমস্ত হাদিসকে সামনে রেখে যদি গবেষণা করি তাহলে দুটো সিদ্ধান্তে আসতে পারব প্রথম সিদ্ধান্ত যে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আমল বলতে শাহবান মাসে ছিল সিয়াম অধিক হারে সিয়াম পালন করা আর কোন স্পেশাল আমল শাহবান মাসে তার ছিল না অতএব এতটুকুর মধ্যেই আমাদেরকে সে সন্তুষ্ট থাকতে হবে আর অন্য স্বাভাবিক আমল আপনি করতে পারেন অসুবিধে নেই কিন্তু স্পেশাল অকেশন হিসাবে আর কোনো আমল চালু করা যাবে না যদি আপনি ইচ্ছে করে অনেক কিছু করা আপনাকে মনে রাখতে হবে সন্ন্যার অকেশন ছাড়া নিজের থেকে কোনো অকেশন চালু করে দেওয়া যাবে অল্প আমল যদি সন্ন্যা ভিত্তিক সেটাই প্রমাণিত হয় মনে রাখবেন সমস্ত বার আকাশে আমাদের মধ্যে বেশি আমল যেটা যদি সুন্দর খেলাফ হয় বেদাতি পন্থায় হয় মনে রাখবেন তাতে এক পয়সার ওপর লাভ হবে না সওয়াব হবে না দ্বিতীয় যে সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি সেটি হচ্ছে ওলামে কেরাম একমত হয়েছেন যে নেসফে সাহেবানের যে রজনী মধ্য সাহেবানের যে রজনী সে ব্যাপারে কোনো বিশুদ্ধ হাদিস আসেনি যা আমাদেরকে কোনো একটা বিশুদ্ধ আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারে না সালাতের প্রতি না সিয়ামের প্রতি না তসরিপাটের প্রতি 
না কলহুয়াল্লা পড়ার প্রতি না ভাগ্যরজনি না ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো কিছু এই দিন অনেক খাবার তৈরি করার প্রতিও কোনো হাদিস বিশুদ্ধভাবে আসেনি অতএব আপনারা কেউ এই রাত্রিতে খাবার তৈরি করে যদি ভাবেন তাহলে সারা বছর ভালো খেতে পারবেন এই কাজটা আল্লাহর ওয়াস্তে করবেন না উল্টাও হতে পারে কারণ আল্লাহ তালা যদি অসন্তুষ্ট হন এই সমস্ত বেদাতের কারণে তাহলে আপনার সমস্ত বরাকা রাহমা যা ছিল আপনার জন্য বরাদ্দ সেটাও টান দিতে পারে আল্লাহ আমাদের সকলকে রক্ষা করুন আলহামদুল্লাহ ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذ للكفر والكافرين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم تقبل منا ومن المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين ولمن دخل بيوتنا مسلمين يا رب العالمين اللهم ارحم المسلمين أحياء وأموات يا رب العالمين اللهم ارحم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم كن مع المظلومين اللهم لا تكن علينا يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا وللمسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من النار يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروه يذكركم واشكروه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون وأقيموا الصلاة